我们来看第七课的单字 ：glasses。Glasses 这个字呢，它同时也有玻璃杯，而且是两个以上玻璃杯的意思。比如说 ，two glasses, three glasses。那一个玻璃杯就是把 yes 拿掉，叫做 a glass， 懂吗？所以来 ，glasses。如果你有听到人家说，呃、uh, ，Where is my glasses？ 你要注意哦，呃，他可能有有可能讲的是我的眼镜，也有可能说，呃、uh, ，我的玻璃杯呢，这样子哈，所以你要看清楚题目的意思。Glasses， honey， check， pocket， pocket 是口袋。OK， 那么 money 这个字是呃，指是钱，这个字单字是钱的意思。那 pocket money， 口袋里面的钱，那就是指零用钱啊，有可能会考，你要把它记起来。Then newspaper， 好。呃，你爸妈可能每天都有看报纸的习惯，那请注意，看报纸的动词要用 read 这个字 ，read newspaper。read 是阅读的意思，所以看报纸叫 read newspaper。get head balcony bedroom。请注意 ，bedroom 这个字是一个字，它是由 bed 床还有 room 房间组合而成的。有床的房间，所以我们叫做卧室。OK， 那么在房间里面，我们用到介系词 in 这个字，所以在房间里面，我们说 in the bedroom。注意地点的前面一定都要加 the window bathroom。好 ，bathroom 也是一个字 ，bath 有洗澡的意思。room 呢，我刚刚讲过了，是房间。那么可以洗澡的房间叫做浴室。OK， 所以在浴室里面一样啊、哦，用 in 这个字 ，in the bathroom。地点前面，请你务必要加 the wall dining room。好，这就两个字了哈，不是一个字了哈，是 dining 和 room。dining 呢，其实是由 dinner 晚餐那个字哈，然后呢，呃，演再再演变为 dining。OK， dining 有用餐的意思哈，可以在房间里面用。用餐的那个房间，所以我们就叫饭厅。Kitchen， 所以在厨房里，我们说 in the kitchen， 它就不是用 room 咯，它就另外一个字哈。那么前面我们已经有讲过了，你看哈。这一课第七课呢，有 dining room 饭厅，有厨房，有浴室 bathroom， 也有卧室 bedroom。好，那就是客厅。客厅其实这个字我们在前面已经有呃学过了哈 ，living room。所以这一课我就不重复了。Wolf， wolves。好 ，wolf 是狼。OK。记得 f 或 f 一字尾复数，我们就去 f 加 v e s 的，就变成复数了。Wolves, sheep， 这个字我们也有讲过哈。单数呢叫 a sheep， 复数呢 two sheep， 一样，它是不加 s 那种的。OK， 所以单复数同形。你一只羊也是 a sheep， 很多很多的羊也是 many sheep。可以吗？它不用做任何变化，所以我们说单复数同形。Hide, bathtub, OK, bathtub 是一个字 ，bath 是洗澡 ，tub 呢是一个缸子的
好 ，OK， 所以我们把就把它叫做浴缸，可以洗澡的那种，叫浴缸。可以在浴缸里面 ，in the bathtub。它虽然不是一地点，可是它至少是一个一个位置，所以一样要加 the。behind， 好 ，behind 就是一个介系词的，跟刚才的在什么什么里面 in 是一样的。好，那你要说在什么什么什么后面，你要先讲介系词。OK， 然后再讲那个地点，比如在门的后面，我们就说 behind the door。注意哦，因为 door 是名词，所以你一定要加的。Inside， inside 也是一个介系词，它有在什么里面的意思，它跟 in 呢其实是一样的意思。OK， 那你在盒子里面就说 inside the box。注意 box 是名词，前面一定要加的。Between， 它也是一个介系词，指的是在什么什么什么中间。好，如果它是在两个不同的东西的中间，比如说桌子和床的中间呢，那你就先写这个介系词 between， 然后在 the table and the bed， 两个东西都要加了哈。The table， the bed， 然后用 and 连接起来，因为是在桌子和床的中间。好。那如果它是在两台车子的中间呢？你不用管前面是白色的车、黑色的车，反正它就是在两台车子中间。那怎么办呢？你可以这样 ：between the cars， OK？ 因为前面是车嘛，后面也是车嘛。也许两台车刚好都是白色的啊，然后长得都很像啊。那那只小狗哦，它刚好藏在那两台车的中间呢。你就不不需要说 between the car and the car。懂吗？比较一下哦。那是因为在这两个不同的东西之间，所以我们用 and 来连接两个不同的东西。可是如果刚好你是在同样的东西的中间，有没有？那你就用 between the cars 就好了，你就不需要 the car and the car。这样有听懂哈 ？Near， 好。我、哦、说 near 呢，也是一个介系词，叫做靠近。好，那这个时候呢，你看看，我说我给的例子是靠近杰克 ，near Jack。那因为 Jack 是人名，前面不要加了。当然呢，你也可以靠近车子，车子是个名词，它不是专有名词，所以你要 near the car， 你就要加的，只是那个 Jack。OK， 你如果要说。呃，在 Jack 和 Mary 的中间，那你就是 between Jack and Mary。你有听懂我的例子吗？如果你是在某某人啊，是专有名词的话，你就不要加了。可是如果是名词或地点的话，请你都要加了，这样子的意思。OK。In front of。啊、呃，既然我们这一课在学介系词，虽然课文里面。单词里面没有，但是我们一样都把它背起来。In front of 这个介系词呢，用的是一个片语的形式，在什么什么的前面。所以你要说在房子的前面，就 in front of the house 一样哦。名词前面，请你一定要加 the。继续，我们来看 in 啊，我们已经讲过这个字很多次了哈。在什么什么的里面，我们说在袋子里面就 in the bag。还有 on 这个字，我们在前面几课。也学过了，它有在什么什么东西上面的意思。桌子上，我们就说 on the table 啊、uh, ，I'm sorry， on the table。Under， 好，这个字你也要背一下哈。它有在什么什么上啊、uh, 下面的意思。我们说床的下面就是 under the bed。A M， 直接这样念就好了哈，念字母的声音。所以早上七点叫 seven A M。比如说，哎，现在几点啦、啊？现在早上七点 ，It's seven a.m. OK， 那下午的话呢 ？P.M. OK， 现在几点？哦，晚上七点喽、哦、，It's seven p.m. 那其实也可以这样讲哈 ，It's seven in the morning. In the morning 是指在早上。OK， 只是你要写三个单词，那你用 a.m. 就可以表示了。这个应该看得懂哈。我是在教你念法，先念数字，再讲这个。如果七点半的话 ，It's seven thirty a.m.， 懂吗 
，甚至七点十一分 ，It's a seven eleven a.m. OK， 啊 ，seven p.m. 把数字念在前面就对了。OK， 。Look for。Look for 是寻找的意思。好 ，look 这个字很有意思哈。Look 其实是看 ，OK。但是呢，如果它接的是 for 的话呢，是寻找。可是它如果接的是 at 这个介系词的话呢，反而是注视者的意思。OK。所以它接呃接不同的介系词，它会有不同的意思。所以我说 look 这个字很有意思，就是这样子。好，所以你要小心哦。如果你在做填充题或者是选择题的时候，你要根据句子的意思，它到底是注视着什么什么东西，还是在寻找什么什么东西 ？Look for 和 look at， 你要小心的使用。以上是第七课的单词。